皆さんこんにちはご紹介いただきました風見と申します今日私が皆さんと共有したいアイデアはこの地球をこの東北から変えられるということの発明を我々が一緒にできるということなんです私は宮城大学というところで今まちづくりと地域計画という講義をしています私は長年東京に住んでまして皆さんと遠くの人となったのは2008年ですで、今日ここでお話しするこの田園都市論とコミュニティビジネスこの2つの大きな概念が私の一番の専門です耳慣れない言葉だと思いますけど実はこのプレゼンテーションが終わった後にいかにこれが我々にとって身近ですごく大事なことなのかそれを分かっていただければ嬉しいなというふうに思っています最初にお断りしておきますけど実は喉がすごく悪くてですねここにあのお水用意してますからもしお水をいただく場合にはそういうあのレスキューだと思っていただいて今日テドトークで皆さんすごい素敵なプレゼンテーションを書かれたと思いますけど私の話はみんなと一緒に未来を発明しようっていうことなんです私は長年建築と街づくりをやってきましたけどその後経営を学びましてその後2 0 0 0 11年皆さんと同じように 3.11 に地震に遭いましたで私はこれを自,身自分自身が持っている運命だというふうに思っています皆さんにとってもこの大震災をどう超えていくかそれを今日皆さん探りながら来ておられると思うんですがこの大震災を超えて新しい世紀実は21世紀が始まって11年後ですねここに我々震災を受けてしまったしかもこの東北で受けたわけですですからこの東北から何ができるのかっていうのが我々に抱えられた運命なんですねで、私は今大震災を超えて日々いろんなところで動いてますけれどもまこれは南三陸の映像ですこの中に南三陸の方いらっしゃるかもしれません私は大学の方で提携しておりまして南三陸の方にも足しげく参りましたけど本当に今も変わってないですねでもこういう山上の中で本当に被災地の皆さんはものすごく元気で前向きに生きてらっしゃるで我々からこの失われた多くの命と記憶というのはなくなることはないと思いますこれはテレビでも映像をご覧になったと思いますがあの最後まで救急をサイレンで流し続けた女性が亡くなってまた町長もこのアンテナにしがみついてなんとか生き残った悲しみの防災庁舎ですがただこの記憶をこれから我々はどういうふうに転じていくかそれを我々は考えなきゃいけないそういう時期に来ていますで、私が思ってますのはこの一番大事なことはコミュニティ主体コミュニティ主体による真の復興を目指したいということなんですいろんな各所でいろんな住民の人たちと一緒に新しい構想を立ててますでも多くの計画が自治体が作ってませんか我々が本当に作りたいものをちゃんと議論しているでしょうかそれを私は問いたいで私が今取り組んでいる一つのプロジェクトをヒントにして今日お話を進めたいと思いますそれは森の学校プロジェクト東松島の方がいらっしゃるかもしれませんがこの東松島のプロジェクトで私が進めているのがこの英語名で言うとウドランスクールプロジェクトというふうに言ってますけれども森の中に学校を作るそういう話です東松島は皆さんもご承知の通りこのように大変水あの多くの津波被害を受けてますその中でも特にひどかったこの伸びる地区ここの防災展示業をどうするかということで私はあの教育本来は教育の専門家ではないんですがまちづくりの専門家だったんですけれども今回その教育をどういうふうに変えるかということでこの森の学校の提案をする機会に恵まれました。森を起点に育まれる命の教育地域の教育これを実現したいということですそれで今私はこちらにあの CW ニコルさんという作家がいらっしゃいますけどあの環境活動家です彼と一緒に 3.14 のアースデーの,あのプレゼンテーションが記者会見がありましてその時に一緒に東北を変えていこうと何か復興していけないかということでまさにこの子ども後ろにあるこの絆です。このニコルさんと私の一つの手を結んだことが大きな絆を生んで今東松島で
本当に子どもたちの小学校がどんなものをあのどんなものを作ったらいいのかそれを真剣に今議論し始めています。で私どもが推進しているこの学校は今までの小学校っていうのはどうでしょう皆さん楽しかったでしょうかね。四角四面のでも伸びる地域で津波にあられた子どもたちが今の子たちはなかなかもうできるまで5年もかかるんですけどでも一緒に森,を森の学校を作っていこうということで今一つになりつつありましてこの学校のコンセプトは自然と共に生きる学校つまり自然の力今度の震災で我々が学んだことはやはり自然の力の大きさですでも自然を恐れることなく畏敬の念を持って森の中で一緒に生きていくそういう知恵を学べる学校。そして地域とともに地域にたくさんの多くの例えば長老たちもいらっしゃいますし、えー、キノコ取りができる方もいらっしゃいますそういう方と一緒に子どもたちを一緒に育てていくそんな学校を今目指しています。で森の学校にはたくさんのプログラムが用意されています。森の中でそう悩み事を相談できるマザーツリーを見つけたりとか、えー、音楽祭をやったりツリーハウスをしたり、まあ、風力発電ここにありますけど馬で木を切り出して林業も育てよう。そういうような単なる学校ではなくて、地域の中で作るみんなで学校を作りまた支えていくというそういう学校です。どうでしょう。この子どもたちの笑顔。これはあのニコルさんが長野の黒姫に持っているアファンの森に震災から少し経ってお招きしてあのお呼びした映像です。本当に皆さん元気にあの元気を出してくれました。それで今森とともに生きるこの学校を皆さんでワークショップで作ろうと思っていますあの本当に地元の人たちが子どもたちが欲しい学校を作りたいそれが僕たちの狙いですそれで今東松島の伸びる地区の高台に移転する森がありますけどそこで森開きをしましてこういった一緒にですねあのここに学校が作っていけるんだという入れない人も一緒に子どもたちと一緒にこの森の学校作りに入っていただいてますコミュニティデザインまさしくこれが一緒にコミュニティをデザインしていくっていう行為なんですねですから一緒に皆さんと一緒に新しい学校を作るそれでデザインを今一生懸命していますデザインもすごく重要ですこれは森の雇いを生かして森の中に点在する、えー、森のコテージのようなこんな学校ができたら素晴らしいと思いませんかこれをみんなと一緒に今いろんなまだこれから壁はありますけれども今実現しようと思っていますさらにはこの周りに福祉施設やえー、あのこのクラスルームを中心にグラウンドがあり教室がありこういった福祉施設だとか子どもたちの託児施設とかそういうものを含めて大きなサステナブルコミュニティを作りたいそういうふうに思っています。でこの話をした時に今日のお話が私のもう2つの専門がどうつながるかお話します。それは持続この震災を超えて我々がやらなければいけないことは持続可能な社会この未来を作るということだと思うんですね。この震災を超えて我々はどういう未来を作るかそれが問われているその時に実は一世紀前にそういった実際の都市をデザインし作った方がいますそれがこの今日話する田園都市論をあの提案したハワードなんですねエベナザーハワードは町づくりの専門家でもありませんし市長でもあの専門家でも経済学者でもありません一即記者でしたそれが彼がスティーブンソンの上機関者に触発されて新しい田園都市という発明をしたいと彼が言いました彼が言ったのは単純です都市と田園は結婚しなければならないこれはどういうことかこれは都市と自然人間と自然が一緒になれば持続可能な都市ができると彼はそう信じたんですねそして彼は大きな構想を持って都市と農村における持続可能な社会を作るためのこういうダイアグラムを作りましたこれはこの丸いのが都市なんですけど必ず都市を必ず大きくせずに必ず田園を抱えながらこれは衛生都市って言いますけど大きな都市が東京のように広がらずにいくつかの連単した小さい子どもの都市を作っていくこういう都市を描いたんですでこれは実はロンドンで実現されてますロンドンを中心にいろんな衛生都市があります日本は残念ながら実現できてませんただ東北はすごい美しい自然が残ってますからこれから仙台を例えば中心にいろんな多賀城、えー、東松島石巻いろんなところがこういった都市と田園が融合した町にすることができると思うんですねこれが田園都市論という間ですこれを私は研究してきました
そして彼はこの1902年に本を書いて1903年にはこのファーストガーデンシティという,こう都市を実際に作る機会を得ました多くの賛同者が集まった最初はドン・キホーテでなんかこう街頭で岸貝がしゃべっているそういう感じだったんですけれどももう本当にあっという間にいろんな人が味方をしてくれて今ではこんな素晴らしい本当にこんな素晴らしい街ができましたそして彼が成し得なかったもう一つのことがありますそれは何かそれはその地域の本当の豊かさをこう作っていく上での市民を作ることだったんですねでそれはどういうことかと言いますと我々は今共同社会という言葉がありますけれども我々の中ではこの地域市民我々が中心となるこの市民ですけれどもそれが実は行政や企業と一緒に単なる陳情ではなくて我々が市民が提案して新しい事業を作りそこで市民主体のまちづくりこれを広げていくというのが今我々の時代にはできるようになったんですね。大きな市民主体のまちづくりこそが田園都市が成し得なかったことなんですつまりそこに住む人たちがそこで仕事を作りそれを自治していくってことが彼は成し得なかったんですところが我々は今そのチャンスを得てますそれがもう一つのコミュニティビジネスですコミュニティビジネスって言葉も初めてお聞きになった方も多いかと思いますけれども単に社会貢献単に経済利益を求める企業ではなくて我々は社会貢献と経済利益を共存しながら志をもとにその地域に貢献する仕事ができるんですねそれがコミュニティビジネスですそしてこれが生まれることによって我々の豊かな田園都市でそこで働くことができるそういう産業を作ることができるそれが私の提案なんですですから田園都市でこの東北に田園都市を広げたときに我々は実は経済社会も自立できるようなそういう産業を生み出すことによって都市というものを自立させることができるということですで、それはこのコミュニティコミュニティの自立と連携であります我々の社会ではこの自然環境が一番ベースにありますけどこの上に我々は鉄道とか道路とかのインフラを持っていますさらにその上に学校であるとか病院とか制度を持っていますこれらの三つのものを地域の人たちが本当に選択することができれば我々は本当に豊かさというものを手に入れることができるんですこれを今まで行政の人たちだけに任せてたんですねこれを市民の人たちが本当に真剣に考えるそして目指すべきところはこの里山なんですね里山という言葉は世界的に有名な言葉になりましたですけど今里山が崩壊しつつあります田園都市の実は日本版というのは里山だと思うんですねこういった様々な産業と自然が組み,合いまし組み合ってそこで自律的な美しい都市を作っていくこれが里山の一つの姿だと思いますそこで私は今日話した森の学校というものをその田園都市とコミュニティビデスがつながった一つの具体像として実現したいというふうに思って今毎日あの東松島に一生懸命支援をあのしております。田園都市とコミュニティビジネスがつながると何ができるのかそれは一つはこの都市と農村が融合するこれによって持続可能なサイクルができるそれとコミュニティビジネスによって我々は誇り高い本当にそこで誇り高く生きていくことができるその仕事を自分たちで作り出すことができるそしてそれによって循環と共生本当に未来につなげていけるようなそういう地域を作ることができます。私が申し上げたいのはこの未来を構想するということです我々は大震災で今までの仕組みというものの限界を知りましたでも我々は同じように未来を構想することができますしこの社会をデザインすることができます今日話した一つの具体像としての森の学校は森という資源の中で人々をつないで新しい社会を作り出すことです言うなれば我々近代化というものは我々が超えてきた近代化というのはつながりの崩壊だったと思うんですねいろんなものの人のつながりや人と自然人と人のつながりを崩壊してきましたその中でもう一度再構築するためにはこの資源,資源力ですね我々遠くにはたくさんの資源がありますそれに対してこの遅延力このコミュニティコミュニティでそれを支えるそしてなおかつそれを今日話したコミュニティビジネスという経営力と言っていいと思います皆さんの持っている経営力この3つが重なった時に我々は初めて
これからの東北の自立する経済東北の再生というものができるんではないかと思いますそれで私がいつも多くの同志と一緒に掲げている共通の言葉がこの言葉です志の連鎖が地域を救うここで集まりの方々も本当に志が本当に志が詰まった方々がおいでになっていると思います私どももうまあ東松島で今初めて森の学校を作ろうとしていますけどこれ実はもうもっと多賀城にももう仙台にも岩沼にも七ヶ浜にもつなげていきたいんですねそれは子どもたちがこれからの未来を生うからですねそれを我々が単に大人たちの世界だけで作ってはいけないし本当にこれを契機に持続可能な未来を作ることができれば東北は本当の震災を経て世界に対して発信できる大きなメッセージがあるというふうに思っています子どもたちに美しい未来を作りたい本当にたくさんの子どもたちが集まって今ニコルさんとともにいろんな学校を訪ねまたワークショップを続けています本当に子どもたちはすべて未来を見通してますもう本当に素敵なアイデアがいっぱいあってこれをこれから本当に実現していきたいなというふうに思ってます今日このテッドトークに出させていただいて私自身はその森の学校から始めて先ほどの田園都市や皆さんが誇りを持って働けるコミュニティビジネスが広げること広がることによって本当に東北に自律的な国家ではないですけど自律的な地域を作りたいそう思ってますそしてそのためには皆さんの力が必要なんです皆さん一人一人の志と能力がつながることによってそれはできていきますで、私はこの使命を発見せよと書いてあります私自身の使命私自身の使命はこの森の学校を一緒にニコルさんと始めることでしたでもこの森の学校を作り上げるためには多くの助けがいるんですねまだまだたくさんの助けがいりますですからぜひここのこの後も皆さんと一緒にここに会場の集まりの皆さんの中でこの必ず「You have a role in this world」って書いてありますけど必ず我々が持っている役割を気づいていただいてそれでつながっていただけることができれば必ずこの東北が変わってそれが日本を変えてそれが世界に向けて発信されると思います。世界かかかららら実はカナダからデンマークからこの森の学校と一緒につないで子どもたちと一緒に教育を新しい教育をしていこうというもう誘いがいっぱい来ていますですからここのみんながこの世界に発信する最初の仲間ですけどもこの仲間に皆さんにもなっていただいてぜひ皆さんの志とのつながることによってこの遠くから世界を変えていければいいそういうふうに思っています今日テッドトークでこれを話したのは私はすごく嬉しく思っていますぜひ今日からまた皆さんとつながることができればというふうに思います私のプレゼンテーションはこれで終わりますどうもありがとうございます。